Uh, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với blog style đi xem là bài hướng dẫn về Android mình là Việt Thì bài hôm nay mình chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cái uh, sax ở trong Android Thì uh, cái uh, như mình đã nói thì chúng ta sẽ phải đọc dữ liệu từ cái đợt cái thằng này thì chúng ta cần cái gì đầu tiên là chúng ta cần cái uh, Handle để để truyền dữ liệu thì cái Handle đấy thực ra nó dùng cho cái thằng XML Reader thì uh, bây giờ cái việc tiếp theo chúng ta là làm thế nào chúng ta làm tuần tự những cái bước để chúng ta đến được cái chỗ đọc dữ liệu như thế thì ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cái việc sử dụng các cái các cái class hoặc là ừ thì các class ở trong Android để chúng ta làm thì đầu tiên là quay trở lại với lại cái với với cái um, um, phương thức load data ở đây thì chúng ta tiếp tục đầu tiên là tôi muốn đặt nó trong trái trái kết bởi vì là cái thằng handle đằng nào nó cũng sẽ ném ra một cái ngoại lệ thì exception e như này thì đầu tiên là như thế thì tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là url url này nó nằm trong gói java.net thì uh, ví dụ url url chẳng hạn bằng new url cái này là chứa cái sâu cái cái sâu mà chúng ta cần cần để đọc dữ liệu thì các bạn sẽ thấy đây là chúng ta có cái weather API của Google và một cái location thì chúng ta sẽ cần là Google weather và cộng với cái location đấy như thế chúng ta có một cái 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 URL hoàn chỉnh tiếp đến là chúng ta sử dụng cái gì đấy là sax uh, parser factory thì cái này là một đối tượng mình nghĩ theo mình nghĩ là nó xây dựng theo cái design pattern factory thì nó có đuôi tiền tố như thế thì chúng ta đặt tên là fpf bằng sax dot new instant thì chúng ta sẽ chỉ làm như này tiếp đến chúng ta sử dụng cái thằng sax parser thì sp bằng fpf chấm new xml à, sax parser như này thì cái cái, cái, cái cấu trúc lệnh này thực ra là mình cũng chỉ um, tìm trên mạng và sử dụng theo chứ thực sự để để hiểu tất cả những thứ ví dụ như hiểu rõ như kiểu là ví dụ như các phương thức của string chẳng hạn thì mình không hiểu rõ thì mình chỉ biết là khi chúng ta sử dụng cái um, cái xác để đọc cái dữ liệu của xml thì mình làm từng bước như này thì các bạn uh, hiện tại bây giờ các bạn cũng chỉ nên làm theo như thế mà thôi tiếp đến là chúng ta cần cái xml reader thì reader bằng sp chấm get xml reader như này tiếp đến là reader chấm set content handle ở đây thì cái này chúng ta cần một cái handle như này thì để để làm cái việc này thì chúng ta cần cái gì đấy là cần tạo ra một cái biến uh, content handle ở đây thì chúng ta thay cái này bằng cái weather handle của chúng ta và bằng new weather handle như thế là xong thì đây đây chính là cái bước mà chúng ta set up để cho cái việc thực hiện nó thành công thì reader chấm uh, parser ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái phương thức parser ở đây thì nó sẽ thực hiện cái um, cái việc uh, chuyển cái dữ liệu của cái thằng 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 các bạn phải phải chuyển dữ liệu từ cái thằng url này vào trong cái reader này để nó xử lý và ném qua cái weather handle ở đây thì Passer nó tham số truyền vào như các bạn sẽ thấy đây là một cái input suộc thì chúng ta new input suộc input suộc của sax thì ở đây chúng ta có một cái gọi là url chấm open open stream thì như thế là chúng ta xong cái phần thiết lập thì đến đến phần này thì chúng ta chỉ cần uh, load dữ liệu từ cái uh, từ cái handle weather handle thì các bạn thấy là chúng ta trong cái weather handle thì chúng ta có có cái các phương thức get tức là các getter của nó ví dụ chúng ta có date có nhiệt độ f có tem c hay là humidity đây thì tất cả đều có những cái tất cả đều có những cái phương thức getter thì cho phép chúng ta thiết lập dữ liệu ví dụ Ví dụ như chúng ta quay trở lên đây, ví dụ chúng ta có tvdate chẳng hạn Thì các bạn sẽ làm như sau tvdate.set uh, 
Tech chẳng hạn <cười> Mình lâu Cái đoạn này mình quên mất tên các thành các thành phần Tiếp đến là Weather handle handle Chấm get date Ví dụ như này Thì như thế là chúng ta thiết lập xong cái TV date Để mình xem có những cái TV gì nhỉ TV temperature humidity condition Rồi thì ví dụ Tiếp đến là chúng ta có TV temperature Chấm set text Và cái handle Chấm get Tem Chúng ta lấy nhiệt độ C chẳng hạn Thì cái này các bạn có thể thiết lập thêm những cái Sau này các bạn có thể thiết lập thêm những cái menu để lựa chọn Ví dụ như là Lựa chọn giữa tem C và tem F Thì chỗ này chúng ta đặt một cái điều kiện kiểm tra là xong uh, Humidity Chấm set text uh, Handle Chấm wet humidity TV Condition chấm set text chấm à, nhầm handle à, chấm chấm cái gì nhỉ get condition <cười> thì ví dụ như thế thì bây giờ à, chúng ta thử chạy với thằng này thì để xem nó ra cái gì à, trước hết là chúng ta sẽ đặt cái trái kết vào đây trước tốt chấm make text ở đây Bay context ví dụ như khi chúng ta gõ tên sai chẳng hạn retire the location ví dụ như này và chúng ta cho cái chấm cho nó dài dài một tí chấm sâu ở đây thì như thế là xong và một cái nữa là et location A request focus đây cái này thì là xong Ờ, ngoài ra thì các bạn nên chú ý là chúng ta cần cần add cái permission cho cái thằng uh, Android Manifest này thì các bạn mở cái file này ra và các bạn um, click vào cái tab permission đây và ấn nút add thì các bạn chọn cái cuối cùng ở uh, cái user permission ở đây thì click vào và các bạn trong cái trong cái bên phải này thì có một loạt các cái thành phần trong cái combo box này như các bạn sẽ thấy ở đây thì nó có rất nhiều permission đây thì chúng ta tìm đến một cái permission là internet tại vì chúng ta cần kết nối với internet mà chúng ta chọn cái này thì các bạn kéo xuống và chọn android permission internet và ấn save thì sau khi chúng ta có cái này thì ở trong file fast xml thì nó xuất hiện một cái dòng hoặc là dòng uh, user permission ở đây các bạn thấy đây thì các bạn có thể uh, có hai cách một là các bạn chọn từ cái giao diện mà hai là các bạn copy cái dòng này và paste thẳng vào cái manifest của các bạn thì là hai cách của chúng ta thì đấy là xong cái phần uh, chúng ta config thì uh, bây giờ chúng ta chạy thử uh, sau khi chúng ta chạy dâu chạy chạy um, cái project weather thì chúng ta sẽ có cái giao diện như này thì như cái thiết kế lần trước thôi thì những cái tách ở đây thì mình chưa xóa thì các bạn không có quan tâm về giao diện chúng ta đang làm về cái phần xử lý dữ liệu trước ví dụ bây giờ chúng ta gõ Hà Nội chẳng hạn thì các bạn click OK thì các bạn sẽ thấy ở đây nó hiển thị ra các dữ liệu ví dụ như là ngày rồi độ ẩm rồi điều kiện điều kiện thời tiết và nhiệt độ thì đấy là như thế là chúng ta đã thực hiện xong cái việc đọc dữ liệu từ cái forecast weather sau đấy thì bây giờ đến một vấn đề nữa là các bạn sẽ thấy đây là cái 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 icon của nó đang còn khác đúng không bởi vì chúng ta chưa xử lý liên quan đến cái này quay trở lại với cái thằng này đây thì các bạn sẽ thấy là cái 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 icon condition là nó nằm ở đây rain thí dụ như này copy vào thì các bạn paste nó vào đây thì các bạn sẽ thấy nó có hình như này từ hình đang mưa thì các bạn sẽ thấy đây nó có cái hình trên góc ở đây thì như thế chúng ta cần làm cái gì đấy là chúng ta cần load cái hình này về cái dấu cái về cái ứng dụng của chúng ta thì làm thế nào để load thì chúng ta sẽ dùng cái image view và dùng cái royable cái đối tượng royable thì cái cái phần đấy mình sẽ hướng dẫn được các bạn bài hướng dẫn tiếp theo thì ở bài này mình sẽ dừng lại ở đây thì tổng quan lại là chúng ta làm thế nào để chúng ta biết cách là sử dụng các cái đối tượng xác Passer Factory hay là XML Reader để chúng ta sử dụng cái handle để đọc dữ liệu từ cái Google API từ một cái file XML thì lấy tất cả những cái nội dung của bài hướng dẫn này và chúng ta thực hiện cái việc xét dữ liệu của những cái text view đơn giản ở đây thì bài tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn làm nào chúng ta xử lý được cái thằng image view hẹn gặp lại các bạn các bài hướng dẫn tiếp theo của blog style trên xe